সাবজয়ী ফুটবলারদের লাগেজ ভেঙে 1300 ডলার কোথায় খোয়া গেল জানে না কেউই আমাদের বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন থেকে 10 জন লোক ছিল যারা ছিল তারা অত্যন্ত বিশ্বস্ত লোক লাগেজ গুলো বুঝে নেওয়ার সময় লাগেজ হতে কোনো কিছু খোয়া যাওয়ার বিষয়ে কোনো অভিযোগ পাওয়া যায়নি বাফুফের প্রতিনিধিগণ লাগেজ গুলো দুইটি কাভার্ড ভ্যানে উত্তোলন পূর্বক এয়ারপোর্ট এরিয়া ত্যাগ করেন মতিঝিল থানায় বাফুফের জিডি বাংলাদেশ বিমান বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ কিংবা বাফুফে সবাই বলছে তাদের হেফাজত থেকে সাফ জয়ীদের টাকা খোয়া যায়নি তাহলে কিভাবে ঘটলো এমন ঘটনা তা নিয়ে এখনো মিলছে না কোনো উত্তর এ নিয়ে শান্তবাজারে থাকছে বিস্তারিত এছাড়া শান্তবাজারে আরো যা থাকছে পারমাণবিক বিদ্যুতে বিনিয়োগে লাভ দ্বিগুণ ভূমিকা রাখে পরিবেশ রক্ষায় রাশিয়ার অভিজ্ঞতা কাজে লাগবে রূপপুরে লিটারে 12 টাকা কমিয়ে পাম তেলের নতুন দর 133 টাকা প্যাকেট চিনির দামও কমলো 6 টাকা রূপপুর থেকে কার্যকর 60 কোটি টাকা বিল দেয়নি সিটি কর্পোরেশন বরিশালে পানির তীব্র সংকট 3 দিন পর সড়কে বাতি জ্বলল এবং দুর্গাপুর যা সামনে রেখে চলছে কর্মযজ্ঞ প্রতিমা তৈরি থেকে দেবীতে সাজাক সাজাতে জমজমাট কেনা বেচা স্বাগত শান্তু বাজারের সঙ্গে রয়েছে আমি নাজমুন মিম এবং আমি তন্ময় কুমার রায় এবারে বিস্তারিত প্রায় একদিন পার হতে চললেও সাফ জয়ী ফুটবলারদের টাকা খোয়া যাওয়ার ঘটনার কোনো কুল কিনারা হয়নি দিনভর নানা বক্তব্য এলেও কিভাবে কখন এমন ঘটনা ঘটলো বাফুফে বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ কিংবা বিমান কর্তৃপক্ষ কেউই নিশ্চিত করে কিছু বলতে পারছে না ছাতখোলা বাসে বা ভবনে নয় বিমানবন্দরে এমন হতে পারে বলে সংবাদ সম্মেলনে ইঙ্গিত দিয়েছে বাফুফে অন্যদিকে সম্পূর্ণ অক্ষত ও তালাবদ্ধ অবস্থায় মেয়েদের লাকেজ তুলে দেওয়া হয়েছে এমন পাল্টা দাবি শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষের এই ঘটনায় মতিঝিল থানায় সন্ধ্যায় জিডি করেছে বাফুফে নেপালে সাফ মিশন শেষ করে দেশে ফেরে নারী ফুটবল দল চ্যাম্পিয়ন দলের জন্য বরণের প্রস্তুতি ছিল বিমানবন্দরে বাফুফে কর্মকর্তারা মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন ব্যক্তিরা আইন শৃঙ্খলা বাহিনী বিমানবন্দর নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা এপিবিএন বিমানের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা সবাই হাজির হন প্রচণ্ড ভিড় ঠেলে সাবিনা কৃষ্ণাদের বরণ করা হয় বিমানবন্দরের বাইরে তখন হাজার হাজার উৎসুক জনতার ভিড় ভিড় ঠেলে তাদের জন্য রাখা ছাতখোলা বাসে ওঠেন ফুটবলাররা রাজধানী সড়ক প্রদক্ষিণ করে চার ঘন্টা পর বাফুফেতে পৌঁছান তারা সব আনুষ্ঠানিকতা শেষে খেলোয়াড়রা নিজের রুমে যাবার পরই বেরিয়ে আসে লাগে জেনেই টাকা ডলার আর উপহার সামগ্রী এখানেই শেষ নয় বেরিয়ে আসে আরও কয়েকজনের লাগেজের তালা ভাঙার খবর বিমানবন্দরের এত নিরাপত্তা ভেদ করে কিভাবে ঘটল এই ঘটনা আর এই চুরির ঘটনা যদি বিমানবন্দরে না হয় তবে পথে কিভাবে ঘটল ফুটবলারদের লাগেজের দায়িত্ব কার উপর ছিল যে গাড়িতে ওঠানো হয়েছিল সেখান থেকে কি খোয়া গেছে বাফুফের দাবি লাগেজ গ্রহণ করা থেকে বাফুফে ভবনে পৌঁছানো পর্যন্ত সময়ে চুরি কিংবা ক্ষতির কোনো সুযোগ ছিল না বিশ্বস্ত কর্মকর্তাদের কাঁধেই ছিল লাগেজের দায়িত্ব আমাদের বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন থেকে দশ জন লোক ছিল এই লাগেজগুলোকে পিক আপ ভ্যানে পর্যন্ত নিয়ে আসার জন্য সেখানে কোনো কিছু হওয়ার কোনো সুযোগ নেই এবং ফুটবল ফেডারেশন থেকে যারা ছিল তারা অত্যন্ত বিশ্বস্ত লোক এটা আমরা কখনই প্রত্যাশা করব না তবে বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষের দাবি সেখানে এ ধরনের কোনো ঘটনাই ঘটেনি কোনো বক্তব্য নয় কেবল একটি বিবৃতিতেই তারা অবস্থান ব্যাখ্যা করলেন দাবি করলেন সম্পূর্ণ অক্ষত এবং তালাবদ্ধ অবস্থায় লাগেজগুলো বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে বাফুফের প্রোটোকল প্রতিনিধিদের হাতে একই বক্তব্য দিয়েছে বাংলাদেশ বিমান কর্তৃপক্ষ আট নম্বর ব্যাগেজ বেল্টের মাধ্যমে চোদ্দটা দশ মিনিটে অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে সার্বক্ষণিক তদারকির মাধ্যমে ডেলিভারি দেওয়া হয় এই সময় বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন বাফুকে এর প্রতিনিধি ও সংশ্লিষ্ট খেলোয়াড়গণ লাগেজগুলো সঠিক অবস্থায় বুঝে নেয় 
লাগেজ গুলো বুঝে নেওয়ার সময় লাগেজ হতে কোনো কিছু খোয়া যাওয়ার বিষয়ে কোনো অভিযোগ পাওয়া যায়নি এয়ারপোর্টস্থ বিভিন্ন এলাকার সিসিটিভি ফুটেজ পরীক্ষা করে এয়ারপোর্টে বর্ণিত অভিযোগের সত্যতা পাওয়া যায়নি পাল্টাপাল্টি অভিযোগের মধ্যেই বাফুফে জানিয়েছে আইনি ব্যবস্থা নেবে তারা এরই মধ্যে বিমানবন্দর পুলিশকে চিঠি দেয়া হয়েছে বলেও জানিয়েছেন বাফুফে কর্তারা ইতিমধ্যে চিঠিটা সাইন হয়েছে এবং আমাদের স্পেশাল ডিসপ্যাচম্যান চিঠিটা নিয়ে অন দা ওয়ে সো আমি হয়তো বা একটার দিকে চিঠিটা সাইন করেছি ইতিমধ্যে হয়তো বা পৌঁছে গেছে অথবা পৌঁছবে এবং সেই চিঠির সাথে অ্যাকোম্পানিং ডকুমেন্ট তারা যেভাবে বলেছে আমরা সিভিল এভিয়েশনের সাথে কথা বলেছি তো তারা বলেছিল যে শক সাহেব একটু তাহলে চিঠিটার সাথে যেভাবে আমরা জানিয়েছি তাদেরকে আমরা আমাদের যে দুজন খেলোয়াড় তাদের যে অরিজিনাল অরিজিনাল এয়ার টিকিট এয়ার টিকিটের একটা কপি আমরা লাগিয়ে দিয়েছি সেটার সাথে বৃহস্পতিবার দুপুর একটায় জিরির জন্য চিঠি দেওয়ার কথা বাফুফে জানালেও সন্ধ্যা ছয়টা পর্যন্ত কোনো অভিযোগ দেয়া হয়নি বিমানবন্দর থানায় চুরি হয়েছে এরকম বিষয় আমাদের এখানে এরকম রেকর্ড এই 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 অভিযোগে আমাদের এখানে মামলা হয়নি তবে সন্ধ্যা ছয়টার পর মতিঝিল থানায় একটি জিরি করে বাফুফে সাফকন্যাদের টাকা চুরি নিয়ে এখনও কোনো কুল কিনারা না হলেও ক্ষতিপূরণ দেবার কথা জানিয়েছে ফেডারেশন ওরা বাচ্চা মেয়ে ওরা 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 ওদের কাছে এটা তো অনেক বেশি টাকা তাই না এই টাকাটা যদি না পাওয়া যায় বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনের পক্ষ থেকে অবশ্যই আমরা ইনিশিয়েটিভ নিব এটা ওদেরকে দেওয়ার জন্য এখন প্রশ্ন উঠতেই পারে সাফ জয়ী কন্যাদের বরণ কি কেবল ফুল আর কেক কাটায় সীমাবদ্ধ ছিল আরেকটু কি সতর্ক থাকার সুযোগ ছিল না সোনার কন্যাদের দায়িত্বে থাকা নিয়োজিতদের বিস্তারিত জানাবেন বাফুফের কর্মকর্তারা এখানে এসেছেন এটা আমরা নিশ্চিত হয়েছি এবং তারা বিকেল পাঁচটা তিরিশ মিনিটের সময় মতিঝিল থানায় এসে একটি সাধারণ ডায়েরি করেছেন বাফুফের পক্ষ থেকে মিজানুর রহমান অপারেশন যিনি রয়েছেন তার নেতৃত্বে একটি লিগাল টিম এখানে এসেছে এখানকার দায়িত্বরত যে কর্মকর্তা রয়েছেন পুলিশ কর্মকর্তারা তাদের সাথে আমরা কথা বলেছি তারা নিশ্চিত করেছেন যে একটি সাধারণ ডায়েরি হয়েছে এবং সাধারণ ডায়েরিটির বিষয়ে তারা আমাদেরকে যেটি জানিয়েছেন যে তাদের দুজন ফুটবলার নারী ফুটবলার তেরোশো ডলার সহ কিছু জিনিসপত্র সেখানে লাগেজ থেকে হারানো গিয়েছে যার তারা যখন নেপাল থেকে বাংলাদেশের বি আন্তর্জাতিক শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে পৌঁছেছেন তারপরে সেখান থেকে যখন বাপুপে পর্যন্ত আসতে যে সময়টা ছিল সেই সময়টার মধ্যে হারানো গিয়েছে বাপুপে বলছে এটি বিমানবন্দর থেকে হারানো গিয়েছে বাপুপের দাবি যে তারা পুরো রাস্তায় তাদের ফুটবলারদের লাগেজ বিশ্বস্ত হাতেই ছিল সেখান থেকে পথে হারানোর আসলে কোনো শঙ্কা নেই এদিকে বা বিমানবন্দরে যে কর্তৃপক্ষ রয়েছে শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে তারা বলছে যে তারা সিসিটিভি ফুটেজ চেক করেছেন এবং তারা তাদেরকে নিশ্চিত করেছে যে তারা তালাবদ্ধ অবস্থায় অক্ষতভাবে সম্পূর্ণ অক্ষত অবস্থায় লাকেজগুলো যে বাফুপের কর্মকর্তারা রয়েছেন তাদের হাতে হস্তান্তর করেছে বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষের দাবি সেখান থেকে কিছু চুরি বা সেখান থেকে হারানোর কোনো সম্ভাবনা নেই এবং তারা এটি নিশ্চিত করছেন বাফুপ বলছেন যে তারা বিমানবন্দর থানাকে একটি চিঠি দিয়েছেন তারপরে আজ বিকেল পাঁচটা তিরিশ মিনিটে একটি মিজানুর রহমানের নেতৃত্বে একটি লিগাল টিম বাফুপে থেকে মতিঝিল থানায় এসে একটি সাধারণ ডায়েরি করেছেন এবং এখানকার যে পুলিশ কর্মকর্তারা রয়েছেন তারা বলছেন যে তারা এই সাধারণ ডায়েরি অনুযায়ী তারা তদন্ত কাজ শুরু করবে এবং সে অনুযায়ী তারা বাফুকে বাফুপুকে জানাবেন এবং বাফুপের পক্ষ থেকে আসলে আমরা এখানে এসে বাফুপের পক্ষ থেকে কাউকে পাওয়া যায়নি এই ছিল মতিঝিলের থানা থেকে আমার কাছে সর্বশেষ আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছিলেন সিফাত শারিয়ার মতিঝিল থানা থেকে এবং সেখানে জানাচ্ছিলেন বিস্তারিত সবশেষ বাফুফের জিরি করার বিষয়ে যে কোনো অর্জুন সম্মানের সেই সম্মান বয়ে আসলো দেশের নারী ফুটবলারদের কল্যাণে তবে কি সেই জয়ী তাদের যোগ্য সম্মান দেয়নি বাফুফে তানবীর হাসানের প্রতিবেদনে জানবো বিস্তারিত সে নিজে ক্যাপিটালসি করে এবং টিম খেলায় এন্ড শি ইজ ফ্যান্টাস্টিক শি ইজ দ্য বেস্ট ওমেন ফুটবলার this country has ever produced 
আচ্ছা এই দেশ সেরা ফুটবলারের ফুটবল রাজত্ব করার গল্প কি কারোর অজানা নিশ্চয় না তবে সেই সাবিনা খাতুন মাস শেষে কত টাকা পান সেটা কি জানা আছে কারোর পঞ্চমবারের মতো মালদ্বীপে ঘরোয়া টুর্নামেন্ট খেলতে যাচ্ছে সাবিনা খাতুন এছাড়া ভারতের ঘরোয়া ফুটবলেও পরিচিত নাম সাবিনা এছাড়া বসুন্ধরা কিংসের হয়েও মাঠে ছিলেন সাবিনা সহ বেশ কজন বাংলাদেশি ফুটবলার যার মাধ্যমে অর্থ ভাবনা কেটেছে বেশ কয়েকজনের তবে কি সবার অবস্থা এক বাফুফি ভবনে থাকেন বেশ কয়েকজন ফুটবলার যেখানে তাদের বয়স অনুযায়ী আছে বেতনের ভিন্নতা ক্যাটাগরি হিসেবে ফুটবলারদের বেতন কাঠামো তৈরি হয় দশ হাজার থেকে দশ হাজার থেকে নিম্নমুখী বেতন কাঠামো তাই তো সাফ জয়ীদের আশা সামনের দিনে ঘুচবে সম্মানজনক বেতন ভাবনা যেহেতু মেয়েরা ভালো করছে এবং আমার মনে হয় যে আমরা আরও ভালো কিছু ডিজার্ভ করি সো ওনারাও মনে করছেন যে হয়তো আমাদেরকে আমাদেরকে যেটা দিচ্ছেন এর থেকে আমাদের স্যালারিটা বাড়ানো উচিত যদিও আশ্বাস মিলে বাফুফের সভাপতির থেকে সাবেক ফুটবলারদের মতে শুধু বেতন ভাতার পরিবর্তন নয় ফুটবলকে নতুনত্ব দিতে পুরোপুরিভাবে দূর করতে হবে অর্থ ভাবনা এদের চাকরির সুব্যবস্থা করে দেওয়া যেতে পারে এবং তাতে করে আমার মনে আরও অন্য অন্য খেলোয়াড়রা উৎসাহিত হবে এবং আমাদের খেলোয়াড়রা যারা পিছিয়ে আছে তারা হয়তো আবার এগিয়ে আসবে মেয়ে ফুটবল দল আরও হয়তো সংঘবদ্ধ হয়ে ফুটবল খেলতে পারবে যাদের হাত ধরে প্রথমবারের মতো পুরো বাংলাদেশ খুঁজে পেল আনন্দ প্রকাশের মাধ্যম সেই ফুটবলারদের হাসি যেন শেষ পর্যন্ত এক হয় প্রাপ্তিতে যেখানে থাকবে না কোনো অর্থ ভাবনা তবে সফলতা আসবে আর হাসবে পুরো দেশ তানভীর হাসান এখন এবার বীর কন্যাদের বরণ করে নিতে প্রস্তুতি চলছে ময়মনসিংহের কলসিন্দুরে আট সাফ জয়ীকে জমকালো সংবর্ধনার আয়োজন করেছে স্থানীয় প্রশাসন সেই সঙ্গে গৃহহীন খেলোয়াড়দের ঘর উপহারের ঘোষণা তাদের সহকর্মী হারানুর রশিদের রিপোর্টে বিস্তারিত কলসিন্দুরে এখন আনন্দের কলরব চারদিকেই বইছে প্রশংসার হাওয়া ঘরে বাইরে দোকানপাট জটলায় কেবল সানজিদা মারিয়া শামসুন্নাহারদের আলোচনা কারোই যেন তর সইছে না হিমালয় জয় করে আসা সাফের এভারেস্ট জয়ীদের বরণ করে নিতে উন্মুখ হয়ে আছেন স্কুল কলেজের সহপাঠী শিক্ষার্থী ও শিক্ষকেরাও তাদের ভাবনায় এখন শুধুই জয়িতাদের অভিবাদন রাজধানীতে দেয়া বিরোচিত সংবর্ধনার পর এবার কলসিন্দুরেও করতে চান বর্ণিল আয়োজন বাসের ছাদ খুলতে না পারলেও তারা খুলে রেখেছেন হৃদয় ম্যাক্সিমাম সদস্য ছিল আমাদের কলসিন্দুরের তো এই হিসেবে আনন্দটা আমাদের একটু বেশি তো এতে আমাদের সকলেরই খুশি আমরা এলাকায় খুশির বন্যা বইছে যেমন বাংলাদেশে তার চেয়ে একটু বেশি আমাদের এলাকাতে কারণ এখানে আমাদের আটজন মেয়ে এই টিমে খেলেছে আমার প্রতিষ্ঠানের এই আটজন মেয়ে আছে ওইখানে তা আমরা ওদের জন্য একটা বড় ধরনের বড় ধরনের আমরা ওদের জন্য সংবর্ধনার ব্যবস্থা করি আমরা তাদের আসার আগমন করার জন্য আমরা তৈরি হয়ে আছি অপেক্ষায় আছি কবে তারা আসবে কবে আমরা তাদের সোনালি মুখগুলো দেখতে পারবো আমরা অপেক্ষা করতেছি সানজিদা পো মারিয়া পো ওরা আসবে ওদের দেখব মানে অনেক আনন্দিত আছি আমরা মানে চারজন মেয়ে একটা ক্লাবে খেলি তো এই ক্ষেত্রে তারা হলো যে একটু এদিক সেদিক সময়টা হইতে পারে সেই ক্ষেত্রে আমরা একটু বিপাকে পড়ে যাচ্ছি যে আমরা যদি একত্রিত পেতাম তাহলে সবার মধ্যে যে আগ্রহ উদ্দীপনা চারজন মেয়ের অভিভাবকের থাকবে আর বাকিরা মেয়েরা থাকবে না সেক্ষেত্রে আমরা একটু দ্বিধাগ্রস্ত বোধ করছি অপেক্ষার প্রহর শেষ হবে পরিবারের সদস্যদেরও সাফ জয়ের খবরের পর থেকেই মেয়েদের পছন্দের খাবার তৈরির আয়োজন শুরু হয়েছে মায়েদের ঢাকা যেভাবে মেয়েরা সংগঠনা দিছে হ্যাঁ এইভাবে আমার এই কলসিন্দুর দুবর থানা হ্যাঁ আমি এইভাবে এই সংবর্ধনা দেওয়া এটা আমি চাই বিদেশ থেকে খেলাধুলা করে জয় করে হন হি ঢাকায় আসছিল আসছে হন বাসায় কুম্বা লাগবো আমি অপাক্কা হয়ে রয়েছি আমি কৈতর হাঁস এই সব কিছু বা তৈরি করে তার লাগি রাখছি করে হি লেখাপড়া করছে আমার সাথে কাজ করছে ফুটবল খেলছে আর এই মানে এই ধান যে সময় রোয়া লাগানি হয় এ সময় ফেরবার রোয়া লাগানি হয়েছে যে যে সুযোগ মতন এই সুযোগ আমার সাথে সাথে হি কাজ করতো আমি আমরা চাই ঢাকায় ওদের যেভাবে সংবর্ধনা দেওয়া হয়েছে যেন ময়মসিংহবাসী এবং আমাদের এলাকাবাসীও যাতে তাদের এভাবে সংবর্ধনা দেয় ঘরের মেয়েদের অসাধারণ অর্জন উদযাপনে কমতি রাখতে চান না জেলা ও উপজেলা প্রশাসন তাদের বাড়ি ফেরার দিনক্ষণ ঠিক হলেই জানানো হবে সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের স্থান ও সময় একই সঙ্গে কারো কারো জন্য বিশেষ ঘর উপহারের পরিকল্পনার কথা জানালেন প্রশাসনের কর্মকর্তারা 
বর্ণাঢ্য করে একটা তাদেরকে সংবর্ধনা দেওয়ার জন্য আয়োজন করেছি পাশাপাশি তাদেরকে আর্থিক সহায়তার একটা বিষয় আমরা মাথায় রেখেছি যাদের বাড়ি ঘরের অবস্থা খুবই নাজুক তাদেরকে আমরা বাড়ি করে দেওয়ারও একটা পরিকল্পনা রেখেছি এই মেয়েরা আমাদের দেশের নাম উজ্জ্বল করেছে তো আমরা আশা রাখি আমাদের সর্বোচ্চ চেষ্টা থাকবে খুব বড় ধরনের একটা আয়োজন করার তাদেরকে প্রত্যেক ফ্যামিলিকে পঞ্চাশ হাজার টাকা করে আমরা সহায়তা দিয়েছি আমরা আশা রাখি ভবিষ্যতে তারা যেন দেশের মুখে আরও উজ্জ্বল করতে পারে সেই জন্য তাদেরকে গড়ে তোলা আমাদের সব সহযোগিতা অব্যাহত থাকবে কিভাবে এটা একটা গ্র্যান্ড সেলিব্রেশন করা যায় এ বিষয়ে অলরেডি আমাদের মধ্যে ইতোমধ্যে আমাদের মধ্যে আলোচনা চলছে সাফ চ্যাম্পিয়ন দলে কলসিন্দুরের সঞ্জিদা রাইট উইঙ্গার মার্জিয়া লেফট উইঙ্গার মারিয়া মিডফিল্ডার শিউলি আজিম ও শামসুন নাহার সিনিয়র ডিফেন্ডার এবং তহুরা সাজেদা ও শামসুন নাহার জুনিয়র স্ট্রাইকার পজিশনে খেলেন দু হাজার সালে সাফ অনুর্ধ ফুটবল টুর্নামেন্টের চ্যাম্পিয়ন দলেও এই আটজন সহ কলসিন্দুরের মোট এগারো জন খেলোয়াড় ছিলেন হারুনুর রশিদ এখন ময়মনসিংহ সাবজয়ী নারী ফুটবলারদের অর্জনকে সামাজিক নানা বাধা পেরিয়ে এগিয়ে চলার প্রেরণা হিসেবে দেখছেন সমাজের বিভিন্ন স্তরের নারীরা তবে তাদের বরণে কিছু অসঙ্গতি বৈষম্যের জন্ম দিয়েছে তাই সব ক্ষেত্রে নারীদের এগিয়ে নিতে সমাজের বাধা সাম্প্রদায়িকতাকে পাশ কাটিয়ে সমতা ভিত্তিক সমাজ গঠনের তাগিদ মানবাধিকার কর্মীদের সাজিদ আরাফা জানাচ্ছেন বিস্তারিত সাবিনাদের গল্পটা শেকল ভাঙার সমাজের প্রচলিত ধারা ভেঙে দুর্বার গতিতে এগিয়ে চলার খেলার মাঠের পোশাকের সমালোচনা যখন মুখর সমাজের একাংশ তখন দাঁত ভাঙা জবাব সঞ্জিদা মারিয়াদের বন্ধুর পথ তীর্যক মন্তব্য সামাজিক বাধা পেরিয়ে শিরোপা জয় করে ফেরে কলসিন্দুর পালিচরা সহ প্রত্যন্ত গায়ের মেয়েরা হিমালয় জয় করে বিরোচিত সংবর্ধনা আর শুভেচ্ছায় সিক্ত হয় বাংলার দামাল মেয়েরা তাদের এই অর্জন যেন অনুপ্রেরণার আধার চার দেয়ালের বাধা পেরিয়ে এগিয়ে যাওয়ার মূল মন্ত্র আমরা দেখি নারীদের ক্ষেত্রে যে বাধাটা সেটা দিন দিন আরও বেশি নারীরা বেশি স্বাধীনতা পেতে শুরু করেছে তাদের যে বাধাটা তারা অতিক্রম করতে সফল হচ্ছে একটা অ্যাচিভমেন্ট হয়েছে এটা মেয়ে করেছে না ছেলে করেছে সেটা না দেখে আমরা যদি দেখি যে কোনো মানুষ করেছে বাংলাদেশের মানুষ করেছে তাহলে আমার মনে হয় ব্যাপারগুলো আরও স্মুথ হয়ে যাবে স্বর্ণজয়ী জয়িতাদের জয়ে উদ্বেলিত ছাপ্পান্ন হাজার বর্গ মাইলের বাংলাদেশ পুরো দেশ তাদের বরণ করে নিলেও ফুটবলের অভিভাবক সংস্থা বাফুফের অসঙ্গতি চোখে পড়ে সাবিনা সঞ্জিদাদের বরণে নারী বলেই কি এই অনাগ্রহ যে বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন এটার খোলনলচি সম্পর্কে হয়তো আমরা জানি না সবাই টুকরো টুকরো সংবাদ পাচ্ছি তবে এতটুকু পরিষ্কার যে পুরুষ এবং নারী ক্রীড়াবিদদের আয় বা তাদের যে সুযোগ সুবিধা প্রাপ্তি তাদের যে ট্রেনিং এমনকি বিজয়ের পরেও তাদের যে অভ্যর্থনা বা তাদেরকে কেন্দ্র করে তাদের যেটুকু পারিশ্রমিক বা পুরস্কার প্রাপ্তি সব কিছুর ভেতরে একটা অসামঞ্জস্য গৃহস্থালী থেকে শুরু করে হিমালয় চূড়া জয় মাঠের ফুটবল কিংবা ক্রিকেট সব ক্ষেত্রে এই দৃশ্যমান নারীরা কিন্তু ছাদ খোলা বাসের মতো কতটা মুক্ত তাদের জীবন পশ্চাৎপদ কুসংস্কারাচ্ছন্ন সাম্প্রদায়িকতা থেকে মুক্তি মিলল কতটুকু আমরা দেখে থাকি যে কতগুলো জায়গায় হচ্ছে নারীরা অনেক এগিয়ে গেছে মানে কিছু কিছু জায়গায় আমরা দেখতে স্টপ লেভেলে বেশ এগিয়ে গেছে কিন্তু নিজের যদি আমি তৃণমূল বলি তাহলে আপনি যদি অনেকে বলে থাকেন যে ওখানে অর্থনৈতিকভাবে তারা এগিয়েছে কিন্তু অর্থনৈতিক যে ক্ষমতা যেটাকে বলা হয় সেটা কিন্তু তাদের নিয়ন্ত্রণে নাই তো এই জায়গা থেকে মুক্ত হওয়ার যে পথটা সেটা হচ্ছে আমাদের মন মানসিকতা চেঞ্জ করা বা পরিবর্তন করার যে বিষয়টা সেটা রাষ্ট্রকে এগিয়ে আসতে হবে অপমান ও বঞ্চনার বিরুদ্ধে লড়াই করে মূলধারায় জায়গা করে নেওয়া এই নারীদের পথ হোক ভয় ডরহীন এমন প্রত্যাশায় কবিগুরুর ভাষায় বলতে হয় মুক্ত করো ভয় আপনা মাঝে শক্তি ধরো নিজের করো জয় সাজিদ আরাফাত এখন ঢাকা শান্তু বাজারে আরো যথাচ্ছে পশ্চিমবঙ্গে পি কে হালদারের জেল হেফাজতের মেয়াদ বাড়ল আইন অনুযায়ী বাংলাদেশে ফেরানোর সুযোগ রয়েছে জানাল ইডি পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণে এক ডলার খরচ করলে স্থানীয় ব্যবসা বাণিজ্যে ফেরত আসে দুই ডলার রাজস্ব বাড়ে দেড় ডলার আর কার্বন নিঃসরণ কমিয়ে সবুজ পৃথিবী গড়তেও বিরাট ভূমিকা রাখে সাশ্রয়ী এ জ্বালানি এছাড়া একই কেন্দ্রে একাধিক ইউনিট নির্মাণ করলে বিদ্যুৎ উৎপাদন ব্যয়ও 
কমে আসে রাশিয়ার লেনিনগ্রাদ পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র যেন এই বাস্তবতার আদর্শ এক উদাহরণ যেখানে অভিজ্ঞতা নিতে পারে বাংলাদেশের রূপপুর প্রকল্প এ নিয়ে ধারাবাহিক প্রতিবেদনের প্রথম পর্ব আজ আরও জানাচ্ছেন ইব্রাহিম পাঠান গলফ অফ ফিনল্যান্ডের পারে এই লেলিনগ্রাদ পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র রাশিয়ার সবচেয়ে বড় পরমাণু শক্তির বিদ্যুৎ কেন্দ্র এখানে একসাথে চলছে চারটি ইউনিট উৎপাদন হচ্ছে চার হাজার তিনশো মেগাওয়াট বিদ্যুৎ আর বছরে বিদ্যুৎ আসে তিন হাজার কোটি কিলোওয়াট ঘণ্টা এই বিদ্যুৎ দিয়েই পূরণ হচ্ছে রাশিয়ার লেলিনগ্রাদ ও সস্নোভিভর এলাকার পঞ্চান্ন শতাংশ চাহিদা কম করে চার স্তরের নিরাপত্তা বলয় পেরিয়ে কেন্দ্রের ভিতরে ঢুকতে হয়েছে আমাদের বিদ্যুৎ কেন্দ্র পরিচালনার সঙ্গে সঙ্গেই এর নিরাপত্তা সংস্কৃতিও গড়ে তুলতে হয় জানতে চেয়েছিলাম কিভাবে এটি সম্ভব হচ্ছে এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ আর এমন কেন্দ্রের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হয় দেশের সরকারের মাধ্যমে বিদ্যুৎ কেন্দ্রটিতে দুটো আরবিএম কে এক হাজার এবং দুটো ভিভিআর বারোশো রিয়াক্টর চালু রয়েছে বিদ্যুৎ উৎপাদনের পুরো প্রক্রিয়া পর্যবেক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণ হচ্ছে এই কন্ট্রোল রুম থেকে সুনির্দিষ্ট গাইডলাইন অনুসরণ করে এটি চালানো হচ্ছে যা এ সংক্রান্ত সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষ নির্ধারণ করে দিয়েছে উৎপাদন এবং নিরাপদ রেডিয়েশন এ দুটি বিষয়কেই গুরুত্ব দিয়ে কেন্দ্র পরিচালনা করা হয় কর্তৃপক্ষ আমাদেরকে টারবাইন রুমটাও দেখার সুযোগ দিয়েছেন ইউরোনিয়ামের ফিশন বিক্রিয়ায় তাপ থেকে জল গরম হচ্ছে তার স্রোতে টারবাইন ঘুরে উৎপাদন হচ্ছে বিদ্যুৎ পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্রের টারবাইন হলের পানির উৎস এবং এর নির্গমন নিয়ে মানুষের অনেক প্রশ্ন থাকে কিন্তু কর্তৃপক্ষ জানাচ্ছে টারবাইন থেকে ফিরে আসা পানি আবার ব্যবহার হচ্ছে অর্থাৎ এই পানি কোনোভাবেই বাইরে যাচ্ছে না কুলিং টাওয়ার চালাতে প্রচুর পানির দরকার হয় পানি আসে পাশের ফিনল্যান্ড উপকূল থেকে পঞ্চাশ বছর ধরে এভাবেই চলছে পরিবেশকে ভালো রেখে উনিশশো তিয়াত্তর সালে চালু হওয়া এই কেন্দ্রটিতে মেয়াদ পার হওয়ায় বন্ধ হওয়ার অপেক্ষায় আছে দুটো ইউনিট পুরনো দুটিকে অবসরে পাঠাতে দু সালে চালু হবে ভিভিআর বারোশো তৃতীয় জেনারেশন প্রযুক্তির আরও দুটি ইউনিট নতুন করে বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ না করে একই আঙিনায় নতুন ইউনিট নির্মাণ করছে রাশিয়া ফলে সাশ্রয় হচ্ছে বাড়তি বিনিয়োগ বাংলাদেশে এমন সম্ভাবনা কতটুকু এমনভাবে সাইটটা সিলেক্ট করা হয় যাতে এটার মধ্যে একাধিক রিয়েক্টার বসানো যায় এবং এটার যে মানে জেনারেশন কস্ট অন্য গুলোর তুলনায় সেটাও কিন্তু কম্পারিটিভ আমরা মনে করি যে সাইজ বাড়লে অত অনেক ধরনের কষ্ট বেড়ে যেতে পারে কিন্তু সেটা সেই তুলনায় না যার কারণে এটার অনেকগুলা ভালো দিক আছে খরচ কমানোর পাশাপাশি ক্ষতিকর কার্বন মুক্ত পৃথিবী গড়তেও পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্রের অবদান অনন্য প্রসাদমের তথ্য বলছে তাদের প্রযুক্তির মাধ্যমে পৃথিবীব্যাপী নির্মাণ করা পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলো বিশ কোটি টন ক্ষতিকর কার্বন ডাই অক্সাইড নির্গমন থেকে পৃথিবীকে রক্ষা করছে আর এই পরিমাণ পাঁচ দশমিক সাত কোটি গাড়ি যে পরিমাণ কার্বন নিঃসরণ করে তার সমান ইব্রাহিম পাঠান এখন লেলিনগ্রাদ পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্র রাশিয়া নিরাপদ ও উপযুক্ত বাসস্থান প্রতিটি মানুষের মৌলিক অধিকার তাই গৃহহীন থাকার কষ্ট দূর করতে বিশ্ব নেতাদের এই বিষয়ে আরও নজর দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নিউইয়র্কে টেকসই অবসর নিয়ে আয়োজিত এক বৈঠকে এই আহ্বান জানান তিনি আরও জানাচ্ছেন হাসিবুল্লাহ মানুষের মৌলিক চাহিদাগুলোর একটি বাসস্থান তবে নিরাপদ ও টেকসই বাসস্থানে এখনও পিছিয়ে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ 
নিউইয়র্কে জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনে যোগ দিয়েছেন বিশ্ব নেতারা সেখানে টেকসই আবাসনের উপর আয়োজিত উচ্চ পর্যায়ের এক বৈঠকে বিভিন্ন দেশ ও সংস্থার প্রধানরা অংশ নেন বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন বাসস্থান শুধু একটি থাকার জায়গা নয় মানুষের অর্থনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন এবং মর্যাদা নিয়ে বেঁচে থাকার প্রতীক উন্নত ও উন্নয়নশীল বিশ্ব গৃহহীনতার অভিশাপে ভুগছে বলে মনে করেন বাংলাদেশের সরকার প্রধান নিজেদের সক্ষমতা দিয়েই এই অভিশাপ দূর করা সম্ভব বলে জানান তিনি বাংলাদেশে গৃহহীনদের জন্য নেয়া তার সরকারের উদ্যোগ তুলে ধরেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মাই গভর্নমেন্ট পুট দ্য মোস্ট সিনসিয়ার এফোর্ট টু এনশিওর ফ্রি অফ কস্ট হাউজিং ফর অল আওয়ার কভার এরিয়া ইজ নট অনলি দ্য সিটিজ রেদার দ্যান ইট ইনক্লুডস এভরি ভিলেজ টাউন ডিস্ট্রিক্ট আইল্যান্ড হিল রিজন অব দ্য কান্ট্রি প্রধানমন্ত্রী জানান গত আঠারো বছরে পাঁচ লাখেরও বেশি ঘর নির্মাণ করে পঁয়ত্রিশ লাখ গৃহহীন মানুষের থাকার ব্যবস্থা করেছে সরকার বর্তমানে আরও চল্লিশ হাজার ঘর নির্মাণের কাজ চলছে বলেও জানান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা पैकेट चिनिर दामो कम छा पर्त पैकेट चीनी बिक्री ऊनबई टाचा ए विषय आज विज्ञापन जारी कर मंत्रणालय आगामी रोबार दर कार्यकर विस्तारित प्रतिबेदने তিনটি পণ্যের সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য নির্ধারণ করে দিয়েছে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় আজ এক প্রজ্ঞাপনে তারা খোলা পাম সুপার খোলা পরিশোধিত চিনি ও পরিশোধিত প্যাকেটজাত চিনির সর্বোচ্চ খুচরা দাম নির্ধারণ করে দিয়েছে খোলা পাম সুপার তেলে নতুন দাম লিটার প্রতি সর্বোচ্চ একশো টাকা প্রতি কেজি পরিশোধিত খোলা চিনি চুরাশি টাকা ও পরিশোধিত প্যাকেটজাত খোলা চিনির দাম উনব্বই টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে পঁচিশ সেপ্টেম্বর এই মূল্য কার্যকর হবে বাংলাদেশ ট্রেড অ্যান্ড ট্যারিফ কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী এই দাম নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে সর্বোচ্চ খুচরা মূল্যের পাশাপাশি এসব পণ্যের মিলগেটের মূল্য ও পরিবেশক মূল্য নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে এর আগে গত ত্রিশ আগস্ট বাণিজ্য মন্ত্রণালয় জানায় চাল আটা ময়দা ভোজ্য তেল চিনি মসুর ডাল সিমেন্ট রড সহ মোট নয়টি পণ্যের দাম নির্ধারণ করে দেবে সরকার এসব পণ্যের যৌক্তিক দাম কত হওয়া উচিত তা ঠিক করা হবে পরবর্তী পনেরো দিনের মধ্যে সম্প্রতি ট্যারিফ কমিশন বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে একটি প্রতিবেদন পাঠায় এর আলোকে মন্ত্রণালয় এই দাম নির্ধারণ করেছে তানজিম শাফিন এখন প্রায় তিন দিন বন্ধ থাকার পর সন্ধ্যা থেকে বরিশাল সিটি কর্পোরেশনের সড়কে বাতি জ্বলেছে তবে নগরীর অনেকগুলো ওয়াটার পাম্প স্টেশনের বিদ্যুৎ সংযোগ এখনও বিচ্ছিন্ন ফলে বন্ধ রয়েছে পানি উত্তোলন ও সরবরাহ এতে নগর জুড়ে পানির তীব্র সংকট দেখা দিয়েছে প্রায় ষাট কোটি টাকা বকেয়া থাকায় মঙ্গলবার থেকে সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে বিদ্যুৎ বিভাগ সঠিক সময়ে নগর কর্তৃপক্ষের বিল দিতে না পারার ব্যর্থতার মাসুর গুনছেন সাধারণ মানুষ বিস্তারিত প্রতিবেদনা দুই দিন ধরে ঘরে পানি নেই তাই অপেক্ষা কখন আসবে সিটি কর্পোরেশনের গাড়ি কয়েক ঘন্টা অপেক্ষার পর অবশেষে দেখা মিলল কাঙ্ক্ষিত গাড়ির সারিবদ্ধভাবে রাখা হয় কলসি ড্রাম কিংবা গ্যালন পানির জন্য আনা পাত্র পূর্ণ করেই বাসায় ফেরেন বাসিন্দারা বরিশাল নগর জুড়ে পানির যে তীব্র সংকট আর মানুষের দুর্ভোগ চলছে তার দায় খোদ সিটি কর্পোরেশনের তাদের গাফলতিতেই কোটি কোটি টাকা বকেয়া পড়েছে বিদ্যুৎ বিল যে কারণে মঙ্গলবার শহরের এক তৃতীয়াংশ ওয়াটার পাম্প স্টেশনের সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে ওয়েস্ট জোন পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি এর পরও বিষয়টি নিয়ে কোনো সুরাহা না হওয়ায় এখন পর্যন্ত সচল হয়নি পাম্প এতে তিন দিন ধরে বন্ধ পানি উত্তোলন সরবরাহ না থাকায় সংকট যেন বেড়েই চলেছে এই দুর্ভোগের দ্রুত সমাধান চান সাধারণ মানুষ আজ দুই তিন দিন ধরে পানি পড়ে না হয়তো লাইন নেই এই লাইনের সমস্যা সাপ্লাই সিটি কর্পোরেশনের পানি যায় না 
अंधकार रूप ने गोटा नगर एम परिस्थिति विद्युत संजोग विच्छिन्न तब विपुल बकेया मानते नाराज सिटी करपोरेशन दुई संस्थार एम रशी टानाटान मासूल गुन से साधारण मानुष तब दुर्भोग कमाते चेष्टा चलते बोले दबी नगर कर बरशाल नगर सांतर पाम्पे पानी तोलार सक्षमता प्राय तीन कोटी लिटार और सीटी करपोरेशन एलिक सड़क बत संख्या षोलो हजार अमित हासान बरशाल बकेया विद्युत बिल थार कारण सड़के बि जल्दी ना बरशाल सीटी करपोरेशन एक ही संगे पानी क्षेत्र तेज़ समस्या छो तब सुखबर एस हे तीन दिन पर बि जले बरशाल सीटी करपोरेशन सड़के जदिव एख कई पानी पाम्पे विद्युत संजोग बंध रही है इन आो जाना बरशाल क्लाब रोड थे संगे मुहूर्ते जुक्त होकर्मी अमित हासान चले जामित सीटी करपोरेशन पक्ष कि विद्युत बिल परशोध कर एक ही संगे जानते चाहिए पानी पाम्पगुल कख बरशाल सड़क गलो जले उठे सड़क गलोकित तो विषय विद्युत विभाग तत्व प्रकौशल रही तारिकुल इसलम तरह कि आगे कथा बार चेषा कर विद्युत विच्छिन्न करारे एंत को विद्युत बिल परशोध कर तब क्यों आलो जल से ताओ कठिक को तथ्य हमें एन पर्त कई विषय बोलते चाहिए सीटी करपोरेशन पानी सरबराह विभाग के साथ कथा तक पानी पाम्पे एन पर्त को विद्युत संजोग क्योंकि एन पर्त दे तब सीटी करपोरेशन का जिज्ञेस कर सड़क बतिगुलो जल से ये क्यों सम्भव हो बेपारे को सठिक तथ्य हमें एंत पाई एवं अपनारा देखें जो सकाल जाना जो सकाल पानी सरबराह क्यों एगारोटी पाम्प बंद हार कारण कि घाटती हुई और सीटी करपोरेशन तर गाड़ी मध्यमे सेगुलो क्यों पूरण करार चेषा कर गतकाल के जान जे भोगानी ये सड़क बति बंध एवं पामगुलो बंद हो विषय ता सुरहा कर चेष्टा चला क्योंकि गतकाल के बरशाल जिन सीटी मेयर आज के संबाद सम्मेलन माध्यम तो एन पर्त कि आगे देखे सड़क प्राय सबग सड़क सड़क बति क्यु जले उठे ये जले उठे आसले विद्युत विभाग के साथ कथा जोधर कोधरण विद्युत बिल आसले परशोध करा कि ना क्यों से विषय तत्वधक प्रकौशल जिन्हें के जान विद्युत विच्छिन्न करार को धरण क्यों विद्युत बिल एन पर्त परशोध कर विषय परवर्ती खबर थे अपन साथ तक जुक्त हुए आसले एन पर्त यह विषय ये सर्वशेष तन्मय बरशाल सड़के बि जले कति जल्द से विषय निर्धारित जो करपक्ष रही है ता से बेपारे कि एमटाई बरशाल सहकर्मी अमित हासान सान्ध बजारे आो थ भारत पश्चिम बंगे ग्रेफ्तार हवा पीके हालदार सह सहयोगी एक ही संगे तेज़ जिज्ञास चालू रखार आदेश दिए कलकार नगर आदालत और इडर आईनजीवी सजा घोषणार पर बंदी प्रत्यार्पण आईन अनुजी पीके हालदार के बांगे पाठान सूझ रही है विस्तारित प्रतिबेदन 
নভেম্বরের মতো কলকাতার আদালতে তোলা হলো পিকে হালদার তার ভাই প্রাণেশ হালদার দুই ভাগ্নে উত্তম স্বপন ও তাদের সহযোগী ইমন হালদারকে বৃহস্পতিবার সকালে প্রেসিডেন্সি জেল থেকে আনা হয় তাদের অন্যদিকে আলিপুর মহিলা কারাগার থেকে আনা হয় পিকে হালদারের কথিত বান্ধবী শারমিন হালদাকে দুপুর একটায় সিবিআই এর বিশেষ আদালতে তোলা হয় তাদের এ সময় অভিযুক্তদের হাতে তদন্তকারী সংস্থা ইডির পক্ষ থেকে অভিযোগের তথ্য প্রমাণের অনুলিপি তুলে দেয়া হয় আসামি পক্ষের আইনজীবীরা জামিনের আবেদন না করলেও জেলের ভেতরে জিজ্ঞাসাবাদে আপত্তি জানান তারা তবে তাতে রাজি হননি আদালত জিজ্ঞাসাবাদ চালিয়ে যাবার নির্দেশ দেয়া হয় তদন্তকারীদের শুনানি শেষে অভিযুক্তদের আরও ছাপ্পান্ন দিনের জেল হেফাজতের আদেশ দেন আদালত গত চোদ্দই মে পশ্চিমবঙ্গের উত্তর চব্বিশ পরগনা থেকে গ্রেপ্তার করা হয় পিকে হালদার সহ ছয় জনকে তাদের বিরুদ্ধে মানি লন্ডারিং অ্যাক্টে অভিযোগ আনে ভারতের অর্থনৈতিক দুর্নীতি বিষয়ক তদন্তকারী সংস্থা ইডি মামলার তেপ্পান্ন দিনের মধ্যে চার্জশিটও জমা দেয় তারা আরও তথ্য প্রমাণ সংযুক্ত করে সাপ্লিমেন্টারি চার্জশিটও দেবার পরিকল্পনা রয়েছে তাদের তারা মনে করছেন সাজা ঘোষণা হলে বন্দি প্রত্যর্পণ আইন অনুযায়ী আগামী বছর পিকে হালদারকে বাংলাদেশে পাঠানোর সুযোগ রয়েছে আরো জানিয়েছেন সিরাজগঞ্জ থেকে রিফাত রহমান এবং ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে আজুজুল সঞ্জয় সনাতন ধর্মাবলম্বীদের সবচেয়ে বড় উৎসব শারদীয় দুর্গ উৎসবের শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি চলছে সিরাজগঞ্জে আমরা এখন রয়েছি সিরাজগঞ্জের কামারখন্দ উপজেলার ভদ্রঘাটের পালপাড়া এলাকায় এই পালপাড়াতে প্রায় পঁচাশটি পরিবার রয়েছে যারা এই প্রতিমা তৈরির সাথে সম্পৃক্ত রয়েছেন আপনি একটু দেখাই আপনাকে যে আমার পিছিয়ে আপনি দেখতেই পাচ্ছেন যে প্রতিমা তৈরির শেষ মুহূর্তের কাজ কিন্তু এখানে চলছে শিল্পীদের সুনিপুণ কারুকার্যে কিন্তু প্রত্যেকটি প্রতিমা কিন্তু প্রাণবন্ত হয়ে উঠছে এখন চলছে শেষ মুহূর্তে রঙের কাজ এই রঙের কাজ শেষেই কিন্তু এক একটি প্রতিমা প্রাণবন্ত হয়ে উঠবে আপনিকে একটি বিষয় জানিয়ে রাখি যে এই সিরাজগঞ্জের পালপাড়া থেকেই কিন্তু সিরাজগঞ্জের যেগুলো পুজো মণ্ডপ রয়েছে সেগুলোতে এই প্রতিমাগুলো সরবরাহ করা হয়ে থাকে এবছর সিরাজগঞ্জের এই পালপাড়াতে প্রায় দুশোটির বেশি প্রতিমা তৈরি হচ্ছে এবং এক একটি প্রতিমা দশ হাজার টাকা থেকে শুরু করে প্রায় সত্তর হাজার টাকা পর্যন্ত কিন্তু এই প্রতিমাগুলো তৈরি করা হচ্ছে এছাড়াও এই প্রতিমাগুলো সিরাজগঞ্জের যে পার্শ্ববর্তী জেলাগুলো রয়েছে নাটোর পাবনা টাঙ্গাইল বগুড়া এগুলো জেলাতেও কিন্তু এই প্রতিমাগুলো তারা সরবরাহ করে থাকেন আমি জেলা পূজা উদ্যমন পরিষদের সভাপতি সন্তোষ কুমার কানোর সাথে কথা বলেছি তিনি আমাদেরকে যেমনটি জানিয়েছেন যে এবছর সিরাজগঞ্জ জেলায় পাঁচশো সাঁত্রিশটি পূজা মণ্ডপে দুর্গা পূজার আয়োজন করা হচ্ছে এছাড়াও যে মণ্ডপগুলো রয়েছে সেগুলো মণ্ডপগুলো কিন্তু বনের সাথে সাজানো হলেও কিন্তু সীমিত পরিসরে তারা এবার আলোকসজ্জা করবেন বলে আমাদেরকে তারা জানিয়েছেন তবে পুলিশ সুপারের সাথে আমি কথা বলেছি তিনি আমাদেরকে যেমনটি জানিয়েছেন যে এবছর দুর্গা উৎসবকে কেন্দ্র করে কয়েক দফায় কিন্তু সিরাজগঞ্জে পূজা উদ্যমন পরিষদের নেতৃবৃন্দের সাথে তারা সমন্বয় করে বৈঠক করেছেন এছাড়া যাতে কোথাও কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে সে ক্ষেত্রে কিন্তু তারা আসলে প্রত্যেকটি মণ্ডপে কিন্তু সিসিটিভির আওতায় আনার তারা চেষ্টা করে যাচ্ছেন তো আমার কাছে সিরাজগঞ্জ থেকে এই ছিল দুর্গা উৎসবের প্রস্তুতির খবর ব্রাহ্মণবাড়ি ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে পূজার প্রস্তুতির খবর জানাবেন আমাদের সহকর্মী আজিউল সঞ্চয় ধন্যবাদ রিফাত করোনা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে থাকায় এবার ব্রাহ্মণবাড়িয়াতেও কিন্তু অনেকটা বর্ণিলভাবে শারদীয় দুর্গ উৎসবের আয়োজন করা হচ্ছে ইতিমধ্যে দেবী দুর্গাকে বরণের যে প্রস্তুতি মণ্ডপে মণ্ডপে সেটিও কিন্তু শুরু হয়ে গিয়েছে এবার জেলায় ছয়শো চারটি মণ্ডপে এই পূজা অনুষ্ঠিত হবে এবং সবগুলো মণ্ডপের জন্য প্রতিমা তৈরির কাজও কিন্তু প্রায় শেষ এখন আসলে যেই রং তুলির যে কাজটি চলছে সেটি আরও দুই থেকে তিন দিন চলবে এবং এরপরেই কিন্তু এই প্রতিমাগুলো বিক্রি বা হস্তান্তরের যে প্রক্রিয়াটি সেটি কিন্তু তারা শুরু করে দেবেন সর্বনিম্ন চল্লিশ হাজার থেকে শুরু করে সর্বোচ্চ দুই লাখ টাকা পর্যন্ত মূল্যের প্রতিমায় কিন্তু তারা মণ্ডপগুলোর জন্য তৈরি করেছেন তারা যেটি বলছেন যে এবার নিরাপত্তার স্বার্থে তারা সবকটি মণ্ডপেই কিন্তু ক্লোজ সার্কিট ক্যামেরা ব্যবস্থা রাখবেন 
আমরা জানতে পেরেছি জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মোল মোহাম্মদ শাহিন যেটি আমাকে জানিয়েছেন যে এবছর মণ্ডপগুলোতে পোশাকধারী পুলিশের পাশাপাশি কিন্তু সাদা পোশাকের পুলিশ সহ বিজিবি এবং র্যাব সদস্যরা কিন্তু দায়িত্ব পালন করবেন তো আমার কাছে এই ছিল ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে শারদীয় দুর্গোৎসবের আয়োজন এবং প্রস্তুতির সর্বশেষ খবর প্রতিমা তৈরি থেকে শুরু করে দেবী দুর্গার সাজসজ্জা পর্যন্ত যেন এক বিশাল কর্মযজ্ঞ তাই তো একে ঘিরে চাঙ্গা হয়ে উঠেছে পুজোর বাজার বিস্তারিত চন্ডিমা চৌধুরীর প্রতিবেদনে শরতের আকাশ বলছে দুর্গা আসছে বাতাসেও যেন সেই গন্ধই ভাসে ব্যস্ততা বাড়ছে শিমুলিয়ার কুমোর পাড়ায় মাটি থেকে তৈরি হয় মায়ের মূর্তি এখানকার চার থেকে পাঁচ ঘরের সকলেই বংশ পরম্পরায় মূর্তি তৈরির কাজ করেন বেশিরভাগ ঘরে শেষ হয়েছে প্রতিমা তৈরির প্রাথমিক কাজ এখন শুরু হবে রঙের কাজ তাই শিল্পীরা সব চলে গেছেন নিজ নিজ গন্তব্যে প্রতিমার রঙের কাজে কেউ কেউ ক্যাটালগ দেখিয়ে প্রতিমার বায়না করেন কেউ বা বায়না করেন শিল্পীর মনের ছোঁয়ায় প্রতিমা তৈরির যেই তুলিতে পূর্ণতা পায় দেবীর সেই তুলিতেই তৈরি হয় অসুরের সনাতন পাল ছাব্বিশ বছর ধরে বংশ পরম্পরায় প্রতিমা তৈরির কাজ করেন তার নিজস্ব কোনো কারখানা নেই বায়না পেলে যে সেখানেই প্রতিমা তৈরির কাজ করেন তবে আগের বছরের তুলনায় এবছর পেয়েছেন বেশি অর্ডার এই সিজনটাই হল মেন মানে এই তিন চার মাস কাম করলে সারা বছর আমাদের এই সংসার এইটার উপরে চলতে হয় লেবার খরচ আছে আমাদের তাতে দশের থেকে এগারো হাজার টাকা খরচ হয় রং খরচ মানে রঙের দিকে যাইতে হয় আর রঙে তো সব রং বাইরের থেকে আসে শ্রী রামচন্দ্র রাবণ বধের জন্য অকালে দেবী দুর্গার পূজা করেছিলেন শরৎকালে সেই থেকে বাঙালি হিন্দু সম্প্রদায়ের অশুভ শক্তির বিনাশ ও শুভ শক্তি প্রতিষ্ঠার আশায় অকাল বোধনে দেবী দুর্গার পূজা করা হয় তবে বাংলার অর্থনীতির সাথে দেবী পূজার রয়েছে এক বিশাল অর্থনৈতিক যোগসূত্র হিন্দু শাস্ত্র অনুযায়ী মনে করা হয় দেবী দুর্গার মর্তে আগমন ও গমন যে বাহনে তার ওপর নির্ভর করে গোটা বছরটা পৃথিবীবাসীর কেমন কাটবে এই বছর দেবী দুর্গার আগমন গজে যার অর্থ শস্যপূর্ণা বসুন্ধরা পুরান ঢাকার শাখারি বাজার এখানকার প্রত্যেক গলিতে যেমন ঐতিহ্য জড়িয়ে আছে তেমনি আছে কেনা বেচার বিশাল বাণিজ্য আজ আমরা দেখব সনাতন ধর্মাবলম্বীদের সব থেকে বড় উৎসব দুর্গাপূজাকে ঘিরে এখানকার অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের আদ্যপান্ত এই বাজারের প্রতি গলিতে আছে বৈচিত্র্য তাই একটু ঘুরতে এখানেও পাওয়া গেল প্রতিমা তৈরির কারখানা তবে শহুরে প্রতিমা গ্রামের তুলনায় একটু ভিন্ন হয় স্থানের অভাবে যেমন প্রতিমার আকার ছোট হয় তেমনি ডিজাইনেও রয়েছে ভিন্নতা আমাদের এটা শিখাল বাপ দাদা বড় ভাই আপন বড় ভাই হরিদপাল শিখাই আমার দোকান দোকান ত্রিশ বছর হবে শাখারি বাজারের এই দোকানে প্রায় একশো বছর ধরে তৈরি হয় প্রতিমা সাজানোর সরঞ্জাম স্বর্ণ নয় তবু সোনার মতো চকচকে এক একটি গহনা প্রতিমার মুকুট গলার হাড় বাজু থেকে শুরু করে সব তৈরি হয় এখানে ক্ষেত্র বিশেষে এক একটি সেট দুই থেকে ষোলো হাজার টাকায় পর্যন্ত বিক্রি হয় প্রথম রথযাত্রা যেদিন হয় সেদিন থেকে আমাদের পুজোর কাজ শুরু করি দেখেছে বিশ হাজার টাকা সেটের মধ্যে মনে করেন আমার বারো হাজার টাকা খরচ চলে যায় আর যেটা থাকে এটা পারিশ্রমিকটা আমরা কারিগর নিয়ে এটা ভাগাভাগি করে নিয়ে নিই বাংলাদেশের সব জায়গা থেকে আমাদের এখানে কাজ অর্ডার আসে কারখানা ছাড়াও এখানে রয়েছে পাইকারি দোকান যেখানে রয়েছে প্রতিমার শাড়ি রণসজ্জার সরঞ্জাম আদি সব মান অনুযায়ী জিনিসের মধ্যে রয়েছে দামের তারতম্য তাই সস্তায় ভালো জিনিস বেছে নিতে দেশের প্রায় সব স্থানের ক্রেতারা ভিড় করেন এখানে নোয়াখালী থেকে আসছি মায়ের পূজার দুর্গা পূজার বাজার সদে করতে আসছি শাড়ি কাপড় সাজ এগুলো শাড়ি আমরা একটু কম দামে নিলাম এবার এই যে কত চার হাজারের মতো পড়লো মার যা যা লাগে অলঙ্কার সেটে সব আছে আমাদের কাছে তো এবছর আমাদের এখানে মিনিমাম বিশ লক্ষ টাকার উপরে টানোবার হয়েছে শুধু প্রতিমায় নয় প্রতি বছর মণ্ডপে মণ্ডপে যারা আলোক সজ্জা আর শব্দযন্ত্রের কাজ করেন এবার তাদের বাণিজ্যটা কেমন শুনব তাদের মুখ থেকেই করোনার কারণে তো আমাদের অবস্থা পুরো খারাপ ছিল যা ভগবানের আশীর্বাদে এবার একটু মানে কাজ কেমন মুখ দেখা যাচ্ছে এভাবেই উৎসবের সাথে মিশে গেছে বাণিজ্য উৎসবে চঞ্চল হয় টাকা টাকার সাথে যেন আসে সচ্ছলতার রং চন্দ্রিমা চৌধুরী এখন ঢাকা
সাধু বাজার শেষ করার আগে প্রধান খবরগুলো জানিয়ে দেব আর একবার সাফজয়ী ফুটবলারদের লাকেজ ভেঙে 1300 ডলার কোথায় খোয়া গেল জানেন না কেউই মতিঝিল থানায় বাফুফের জিডি লিটারে 12 টাকা কমিয়ে পাম তেলের নতুন দর 133 টাকা প্যাকেট চিনির দামও কমলো 6 টাকা রোববার থেকে কার্যকর পারমাণবিক বিদ্যুতে বিনিয়োগে লাভ দ্বিগুণ ভূমিকা রাখে পরিবেশ রক্ষায় রাশিয়ার অভিজ্ঞতা কাজে লাগবে রূপপুরে এবং 60 কোটি টাকা বিল দায়নি সিটি কর্পোরেশন বরিশালে পানির তীব্র সংকট তিন দিন পর সড়কে চলল বাতি শেষ করছি শান্ত বাজার এখন টেলিভিশন ফেসবুকে দেখতে ভিজিট করুন ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ টিভি ডট এখন আর ইউটিউবে দেখতে ভিজিট করতে হবে ইউটিউব ডট কম স্ল্যাশ সি স্ল্যাশ এখন